నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు నూతన సంవత్సరం నాటికి భారీగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు వరుసగా రానున్న గ్రూప్స్ సహా ఇతర ప్రకటనలు హైదరాబాద్ లో త్వరలో సమీకృత రాకెట్ తయారీ కేంద్రం అంతరిక్ష సాంకేతిక రాజధానిగా తీర్చిదిద్దుతామన్న కేటీఆర్ విభజన హామీల అమలు కోసం రాష్ట ప్రభుత్వం పట్టు మెట్రో రెండో దశకు నిధులివ్వాలని ప్రీ బడ్జెట్ భేటీలో వినతి నోట్ల రద్దుపై న్యాయ సమీక్ష అవసరం లేదన్న కేంద్రం వెనక్కి వెళ్లి సాధించేదేమీ లేదంటూ సుప్రీంకోర్టుకు నివేదన ఫిఫా ప్రపంచకప్లో సెర్బియాపై బ్రెజిల్ విజయం టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించిన ఆతిథ్య దేశం ఖతార్ కొత్త సంవత్సరం నాటికి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు వెల్లువెత్తనున్నాయి కీలక గ్రూప్స్ సహా ఇతర ప్రకటనలు వరుసగా రానున్నాయి డిసెంబర్ నెలాఖరు నాటికి చాలా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయనున్నారు పదేళ్ల గరిష్ట వయో పరిమితి సడలింపు వీలైనంత ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడేలా ప్రక్రియను వేగవంతం చేయనున్నారు రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియ వేగవంతం కానుంది ఎనభై వేల ముప్పై తొమ్మిది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం చేపట్టింది వాటిలో గ్రూప్ వన్ మొదలు వివిధ కేటగిరీల పోస్టులు ఉన్నాయి అందులో కొన్ని పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ తుది దశలో ఉండగా మిగతా పోస్టులకు సంబంధించిన ప్రక్రియ వివిధ దశల్లో ఉంది మొత్తం ఎనభై వేలకు పైగా ఉద్యోగాలకు గాను ఆర్థిక శాఖ ఇప్పటి వరకు పైగా పోస్టుల భర్తీకి పరిపాలన అనుమతులు ఇచ్చింది ఆయా ఉద్యోగాల భర్తీకి నియామక సంస్థలకు అనుమతి ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అందుకు అనుగుణంగా ఆయా సంస్థలు ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నాయి కీలక గ్రూప్ వన్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇప్పటికే ప్రారంభించింది ఐదు వందల మూడు గ్రూప్ వన్ పోస్టుల భర్తీ కోసం ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష కూడా పూర్తయింది ప్రాథమిక కీ అభ్యంతరాల స్వీకరణ అనంతరం తుది కీ ప్రకటన కూడా అయిపోయింది మెయిన్స్ కు అర్హత సాధించిన వారి జాబితాను టీఎస్పీఎస్సి ప్రకటించాల్సి ఉంది ఫిబ్రవరిలో మెయిన్స్ నిర్వహించాలన్న ఆలోచనలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మొదట ఉండేది రిజర్వేషన్ల అంశం న్యాయపరమైన అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మెయిన్స్ తేదీని ఖరారు చేయనున్నారు న్యాయస్థానం ఆదేశాలు వస్తే మెయిన్స్ కు అర్హత సాధించిన వారి జాబితా ప్రకటిస్తారు గ్రూప్ టూ త్రీ ఫోర్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించేందుకు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సిద్దమైంది ఆరు గ్రూప్ టూ పదమూడు డెబ్బై మూడు గ్రూప్ త్రీ పోస్టుల భర్తీకి ఆర్థిక శాఖ గతంలోనే అనుమతి ఇచ్చింది మరికొన్ని కేటగిరీ పోస్టులను చేరుస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో పోస్టుల సంఖ్య కొంతమేర పెరగనుంది ఆయా పోస్టులకు సంబంధించి ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి ప్రతిపాదనలు ఇప్పటికే అందడంతో పాటు పరిశీలన కూడా పూర్తయింది తాజాగా గ్రూప్ ఫోర్ పోస్టుల భర్తీకి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది తొమ్మిది వేల నూట అరవై ఎనిమిది పోస్టుల భర్తీకి అనుమతిస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది దీంతో మొత్తం ఎనభై వేల ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులకు గాను ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం అరవై ఒక్క వేల పోస్టులకు పైగా అనుమతులు ఇచ్చినట్టయింది ఆయా నోటిఫికేషన్ల జారీకి అవసరమైన కసరత్తును కూడా టీఎస్పీఎస్సి పూర్తి చేసింది దీంతో వరుస నోటిఫికేషన్లు అభ్యర్థుల ముందుకు రానున్నాయి వచ్చే నెల మొదటి వారం లోపు గ్రూప్ టూ ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత గ్రూప్ త్రీ నోటిఫికేషన్ను కొంత విరామంతో విడుదల చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఆ తర్వాత గ్రూప్ ఫోర్ ప్రకటన కూడా వెలువరిస్తారు గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్ల కంటే ముందే ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఆఫీసర్ పోస్టులతో పాటు పశు సంవర్ధక శాఖలోని ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయనున్నారు గురుకులాల్లోనూ బోధన సిబ్బంది భర్తీ కోసం కూడా త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ రావచ్చని చెబుతున్నారు ఉద్యోగాలకు గరిష్ట వయో పరిమితిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదేళ్ల పాటు పొడిగించింది ఇందుకు సంబంధించి మార్చి నెలలో ఉత్తర్వు జారీ చేసింది రెండేళ్ల వరకు సడలింపు వర్తిస్తుందని పేర్కొంది ప్రకటనలు ఇంకా ఆలస్యమైతే నలభై సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే అభ్యర్థులు అవకాశం కోల్పోతారు దీంతో వీలైనంత త్వరగా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసేలా కసరత్తు జరుగుతోంది అందుకు అనుగుణంగా డిసెంబర్ నెలాఖరు నాటికి చాలా వరకు నోటిఫికేషన్లు వెలువడవచ్చని సమాచారం తెలంగాణలో ఉపాధి హామీ పథకం అమలుపై ఆంక్షలు తొలగించాలని హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ పనులకు అవసరమైన ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల యాభై మూడు కోట్లకు తగ్గట్లుగా కేంద్ర బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది ఢిల్లీలో జరిగిన ప్రీ బడ్జెట్ సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభిప్రాయాలను ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు తరపున కార్యదర్శి రొనాల్డ్ రోస్ నివేదించారు ఆర్థిక సంఘం సిఫారసులు లేకున్నా బడ్జెటేతర అప్పులపై కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం ఆంక్షలు రాష్ట్రాలకు తీవ్ర ఇబ్బందిగా మారాయని తెలిపారు ఈ నిర్ణయాన్ని రెండు వేల నుంచి అమలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు హైదరాబాద్ మినహా ముప్పై రెండు జిల్లాల 
ప్రాంతాలకు వెనుకబడిన జిల్లాలుగా గుర్తించి నిధులు ఇవ్వాలని కోరిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విభజన చట్టానికి లోబడి పన్ను ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని ఐటీఐఆర్ పై నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షించుకోవాలని కోరింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేశామన్న సర్కార్ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసులకు అనుగుణంగా మిషన్ భగీరథ నిర్వహణకు రెండు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది ఏపీకి పొరపాటుగా వెళ్లిన నాలుగు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల సిఎస్ఎస్ నిధులు ఇవ్వాలని విభజన చట్టంలోని హామీలు అమలు చేయాలని కోరింది రాష్ట్రాలకు మూలధన వ్యయం కోసం ప్రత్యేక సాయాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగించి ఏడాదికి రెండు లక్షల కోట్లకు పెంచాలని ప్రతిపాదించింది రాష్ట్రంలో సమీకృత రాకెట్ డిజైన్ తయారీ పరీక్ష సౌకర్యం కల్పిస్తామని ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు హైదరాబాద్ టీహబ్ లో జరిగిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ విక్రమ్ ఎస్ రాకెట్ అభినందన సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు ప్రైవేట్ రంగంలో రాకెట్ ను విజయవంతంగా అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించిన హైదరాబాద్ కంపెనీ స్కైరూట్ ను మంత్రి అభినందించారు స్కైరూట్ వంటి ఏరోస్పేస్ అంకురాలకు సర్కారు మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుందని తెలిపారు స్కైరూట్ విజయవంతం కావడంతో హైదరాబాద్ టీహబ్ పేరు మరోసారి మారుమోగి i would absolutely be thrilled and i would love to see hyderabad as a space tech capital of india now sky route of course has made us proud we actually become the space tech hub and space tech capital for india we have already launched a space tech policy that they should not be sending their rockets elsewhere they should be designed they should be manufactured they should be tested all in telangana and i promise you to get that land india's first integrated design manufacturing and testing facility based in telangana and that will be sky routes facility from telangana i'll make it happen soonest హైదరాబాద్ కు చెందిన మరో సంస్థ నేడు రెండు నానో శాటిలైట్లు ప్రయోగించనుండడం పట్ల ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు తైబాల్ట్ మిషన్ పేరుతో ధ్రువ్ స్పేస్ సంస్థ రెండు నానో శాటిలైట్లను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టనుంది అంతరిక్ష రంగ చరిత్రలో దేశానికి ఇది గర్వకారణమని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు ఇవి కక్షలో ప్రవేశపెట్టే మొదటి ప్రైవేటు ఇండియన్ శాటిలైట్లుగా నిల్వనున్నాయన్న కేటీఆర్ ఇందులో భాగస్వాములవుతున్న శాస్త్రవేత్తలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికలే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో మార్పులు చేర్పులకు అధిష్టానం కసరత్తులు వేగవంతం చేసింది పాత కొత్త నేతల మేలు కలయికగా కమిటీల పునర్వ్యవస్థీకరణ చేయనున్నట్లు సమాచారం ఇందుకు సంబంధించి ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలపై ప్రాథమికంగా చర్చించారు పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారికి చోటు దక్కడంతో పాటు పనిచేయని వారిని దూరం పెట్టాలని నిర్ణయించారు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత పలుమార్లు కొత్త కమిటీల ఏర్పాటుపై చర్చ జరిగినా కార్యరూపం దాల్చలేదు ఏఐసిసి అధ్యక్షుడిగా మల్లికార్జున ఖర్గే ఎన్నికవడంతో నూతన కమిటీ ఏర్పాటుపై పీసీసి కసరత్తు చేసింది ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నూతన కమిటీ ప్రకటించిన ఏఐసిసి ఇప్పుడు తెలంగాణపై దృష్టి సారించింది మూడు రోజులుగా పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మాణికం ఠాగూర్ ఏఐసిసి కార్యదర్శులు బోసురాజు రోహిత్ చౌదరి ఈ విషయంపై కసరత్తు చేశారు గురువారం పార్టీలో సమస్యలు సమన్వయంపై చర్చించిన నేతలు శుక్రవారం నూతన కార్యవర్గం ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించారు అన్ని వర్గాల వారికి సమ ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికలే లక్ష్యంగా ఈ కమిటీలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు వారంలోనే పీసీసీ నూతన కార్యవర్గంతో పాటు డీసీసీ అధ్యక్షుల నియామక ప్రకటన వెలువడనుంది పదవులు భర్తీ చేస్తే క్షేత్రస్థాయి నుంచి బలోపేతానికి అవకాశం ఉంటుందన్న రేవంత్ రెడ్డి అధిష్టానానికి తెలపడంతో ఆ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు ఎన్నికల సంవత్సరం కావడంతో రేవంత్ రెడ్డి కోరిక మేరకు ఎక్కువ భాగం కమిటీ కోర్పు జరిగినట్లు పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి కొత్త కమిటీలలో ఉదయ్పూర్ డిక్లరేషన్ ప్రకారం యాభై ఏళ్లలోపు వారికి సగం పదవులు ఇవ్వాలని ఏఐసిసి నిర్ణయించింది అదే జరిగితే చాలా మంది సీనియర్లకు స్థానం దక్కే అవకాశం లేదని పార్టీ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి రాష్టంలోని సగం డీసీసీలు మారే అవకాశముందని సమాచారం పలువురు కొత్త నాయకులకు ప్రధాన కార్యదర్శులు కట్టబెట్టే అవకాశముందని తెలుస్తోంది సీనియర్లను రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీలో స్థానం కల్పిస్తారని తెలుస్తోంది సీనియర్లు యువ నాయకుల కలబోతగా కొత్త కమిటీలు ఉండేలా కసరత్తు జరుగుతోంది ముఖ్య నేతల సలహాలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ అదే ప్రామాణికం కాదని అంతర్గత సర్వే ఆధారంగా నియామకం ఉంటుందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి వాస్తవానికి మూడు నెలల క్రితమే ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైనా మునుగోడు ఉప ఎన్నికతో మధ్యలోనే ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఆటంకాలు లేకపోవడంతో కసరత్తును వేగవంతం చేశారు
రంగారెడ్డి జిల్లా తుర్కొనిబావి గ్రామంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వడ్లరాసులు గడ్డివాములకు నిప్పంటించాడు ఈ ఘటనలో రైతుల ధాన్యం మంటల్లో కాలిపోగా పక్కనే ఉన్న గడ్డివాములు పూర్తిగా దగ్గమయ్యాయి కొంతమంది రైతులు ఒకే స్థలంలో వడ్లు ఆరబోయగా మిల్లులకు తరలించే లోపే ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది పెద్ద మొత్తంలో వడ్లు కాలిపోగా రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు నష్టపోయిన వారిని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ మైలాదేవ్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని శాస్త్రీపురంలో ఉన్న స్క్రాప్ దుకాణంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మూడు ఫైర్ ఇంజన్ల సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు ఈ ప్రమాదంలో ఆస్తి నష్టం జరిగింది ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది సంచలనం సృష్టించిన ఎమ్మెల్యేలకు ఎరకేసు విచారణలో రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది నిందితుడు నందకుమార్ భార్య చిత్రలేఖతో పాటు హైదరాబాద్ అంబర్పేటకు చెందిన న్యాయవాది పోగులకొండ ప్రతాప్ గౌడ్లను సిట్ ఎనిమిది గంటల పాటు ప్రశ్నించింది నందకుమార్ కు ప్రతాప్ గౌడ్ భారీగా డబ్బులు ఇచ్చినట్లు గుర్తించిన సిట్ అందుకు కారణాలను ఆరా తీసింది నిందితులు కేంద్రం అధీనంలోకి పదవి ఇప్పిస్తామని నమ్మించడంతో ఈ డబ్బులు ఇచ్చినట్లు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది ఎమ్మెల్యేలకు ఎరకేసులో ఏర్పాటైన సిట్ భిన్న కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది నిందితుడు నందకుమార్ భార్య చిత్రలేఖతో పాటు హైదరాబాద్ అంబర్పేటకు చెందిన న్యాయవాది పోగులకొండ ప్రతాప్ లను ఎనిమిది గంటల పాటు ప్రశ్నించింది నందకుమార్ గతంలో అంబర్పేటలో సీజన్స్ హోటల్ నడిపిన నేపథ్యంలో అదే ప్రాంతానికి చెందిన ప్రతాప్ గౌడ్ ను సిట్ విచారించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది అధికారుల ప్రశ్నలకు ప్రతాప్ తొలుత తెలియదని చెప్పడంతో కొన్ని ఆధారాలను చూపినట్లు తెలిసింది నందకుమార్ కు ప్రతాప్ గౌడ్ భారీగా డబ్బు ఇచ్చాడనే సమాచారంపై కారణాలను ఆరా తీసింది ఈ క్రమంలో పాటు గురైన ప్రతాప్ గౌడ్ ఒక దశలో కంటతడి పెట్టినట్లు తెలిసింది పలు దఫాలుగా ప్రశ్నించడంతో అసలు విషయం చెప్పినట్లు సమాచారం నిందితులు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో కీలక పదవి ఇప్పిస్తామని నమ్మించడంతో భారీగా డబ్బు ఇచ్చానని అంగీకరించినట్లు తెలిసింది ఈ విషయంలో నిందితులకు ప్రతాప్ గౌడ్ కు మధ్య జరిగిన పలు సంభాషణలు లభ్యమైనట్లు సమాచారం ప్రతాప్ గౌడ్ ఫోన్లలో అవి రికార్డు కావడంతో ఆధారాల నిమిత్తం సిట్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిసింది పదవి ఇస్తామంటూ డబ్బులు వసూలు చేసిన విషయంలో మరిన్ని ఆధారాలు సేకరించి కొత్తగా మరో కేసు నమోదు చేసే అంశాన్ని పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం శనివారం కూడా విచారణకు రావాలని సిట్ అధికారులు ప్రతాప్ గౌడ్ కు తెలిపారు రామచంద్ర భారతి సింహయాజులకు ఎమ్మెల్యేలకు మధ్య నందకుమార్ అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరించాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు తాండూరు ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డితోనూ నందకుమార్ కు గతంలోనే పరిచయముంది ఈ నేపథ్యంలోనే తొలుత పైలట్ రోహిత్ రెడ్డితో మిగిలిన ఇద్దరు నిందితులను నందకుమార్ మాట్లాడించాడు తాను చేసే పనులకు సంబంధించి చాలా విషయాలను భార్య చిత్రలేఖకు చెప్పే అలవాటు నందకుమార్ కు ఉన్నట్లు సమాచారం ఇలాగే చిత్రలేఖ సెల్ఫోన్ లోని వాట్సాప్ ద్వారా కొన్ని అంశాల స్క్రీన్ షాట్ లను షేర్ చేసినట్లు తెలిసింది సిట్ అధికారులు ఆమెను తొలుత వాటి గురించి అడిగితే తనకు తెలియదని బదిలీవగా ఆధారాలను ముందుంచి ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం కేసు నమోదు తర్వాత నిందితుల రిమాండ్కు న్యాయస్థానం అంగీకరించకపోవడంతో రామచంద్ర భారతి సింహయాజీ రెండు రోజుల పాటు నందకుమార్ ఇంట్లోనే ఉండిపోవడంతో వారికి సంబంధించిన సమాచారం గురించి చిత్రలేఖను సిట్ ప్రశ్నించింది వారిద్దరినీ ఎందుకు పిలిపించారనే ప్రశ్నకు పూజల కోసమే అని ఆమె చెప్పినట్లు తెలిసింది సోమవారం మళ్లీ విచారణకు రావాలని సిట్ ఆమెకు సూచించింది శుక్రవారం విచారణకు హాజరు కావాలని వీరిద్దరితో పాటు కరీంనగర్ కు చెందిన న్యాయవాది భూసారపు శ్రీనివాస్ కు నలభై ఒకటి ఏ సిఆర్పీసీ నోటీసులను జారీ చేశారు అయితే శ్రీనివాస్ రాలేకపోతున్నట్లు సమాచారం అందించారు తనకు గాయం కావడంతో చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఆస్తులపై సోదాలలో ఐటీ శాఖ స్వాధీనం చేసుకున్న సమాచారాన్ని విభాగాల వారీగా వేరు చేసే కార్యక్రమం సాగుతోంది పదహారు ప్రాంతాలలో తనిఖీలు చేసిన సందర్భంగా మంత్రికి చెందిన వివిధ సంస్థల వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించి పెద్ద మొత్తంలో హార్డ్ డిస్కులు కంప్యూటర్లు ల్యాప్టాప్లు పెన్డ్రైవ్లు తదితర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు దస్తాలను జప్తు చేశారు వీటితో పాటు పదిహేడు కోట్ల రూపాయల నగదు దాదాపు ఏడు కిలోలు బంగారు నగలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఐటీ వర్గాలు వెల్లడి ఇప్పటికే మల్లారెడ్డి ఆయన అల్లుడు కుమారులు బంధువులతో పాటు పదహారు మందికి సమన్లు ఇచ్చారు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీలలో మంత్రి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది మిగిలిన వారికి వేర్వేరు తేదీలలో హాజరు కావాలని సమన్లు ఇచ్చారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం పరిధి తుర్కయంజిల్లో అక్రమ నిర్మాణాలపై పురపాలక అధికారులు కొరడా జులిపించారు 
నాగార్జున సాగర్ రహదారికి ఇరువైపులా అక్రమంగా నిర్మించిన వ్యాపార సముదాయాలను అధికారులు కూల్చివేశారు మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ పర్యవేక్షణలో పోలీసు బందోబస్తు మధ్య జేసీబీలతో కూల్చివేశారు రహదారిపై వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు సమయం ఇస్తే మేమే తొలగించేవాళ్లమని ఈ కూల్చివేతలతో వేల రూపాయలు నష్టపోయామని చిరు వ్యాపారస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు హైదరాబాద్ లో డిసెంబర్ పది పదకొండు తేదీల్లో యథావిధిగా ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ నిర్వహించనున్నట్లు హెచ్ఎండిఏ ప్రకటించింది హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలో హైదరాబాద్ స్ట్రీట్ సర్క్యూట్ లోనే ఐఆర్ఎల్ ఫైనల్ రేస్ జరుగుతుందని వెల్లడించింది ప్రమాదాలు ఇతర కారణాలతో ఈ నెల పంతొమ్మిది ఇరవై తేదీల్లో జరగాల్సిన ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ మొదటి విడత నిలిచిపోయింది ఆ రోజు ఫార్ములా ఫోర్ రేస్ తోనే నిర్వాహకులు సరిపెట్టారు అదే ట్రాక్ పై యథావిధిగా రేసు ఉంటుందని హెచ్ఎండిఏ వివరణ ఇచ్చింది ఈ రేస్ లో అనుభవాలతో వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరిగే ఫార్ములా ఈ కి మరిన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తామని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు నోట్ల రద్దు నిర్ణయంపై న్యాయ సమీక్ష అవసరం లేదని సుప్రీంకోర్టులో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాదించింది వెనక్కి వెళ్లి స్పష్టమైన ఉపశమనాలేవి కలిగించలేనప్పుడు దానిపై న్యాయస్థానం విచారణ చేపట్టడం తగదని తెలిపింది నోట్ల రద్దును వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన యాభై ఎనిమిది పిటిషన్లపై విచారణ జరుపుతున్న ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఎదుట కేంద్రం తరఫున అటార్నీ జనరల్ ఆర్ వెంకటరమణి శుక్రవారం ఈ మేరకు వాదనలు వినిపించారు నోట్ల రద్దు నిర్ణయం తీసుకునే ముందు రిజర్వు బ్యాంకు సెంట్రల్ బోర్డును ప్రభుత్వం సంప్రదించిందా అని ఏజీని విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది నోట్ల రద్దులో కేంద్రం అనుసరించిన విధానంలో లోపభూయిష్టంగా ఉందన్న పిటిషనర్ల వాదనలపై స్పందనేంటి అని అడిగింది నోట్ల రద్దును నల్లధనం కోణంలోనే కాకుండా విస్తృత కోణంలో నాటి నిర్ణయాన్ని చూడాలని అటార్నీ జనరల్ సూచించారు ఏదైనా పనిలో ఒక వ్యక్తి విఫలమైనంత మాత్రాన ఆయన ఉద్దేశం లోపభూయిష్టమైనది చెప్పడం సరికాదని పేర్కొన్నారు అనంతరం తదుపరి విచారణను సుప్రీంకోర్టు వచ్చే నెల ఐదుకు వాయిదా వేసింది పదిహేను ఏళ్లు దాటిన ప్రభుత్వ వాహనాలన్నీ తుక్కు కింద మార్చనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు గడువు మీరిన వాహనాలేవి ఇకపై రోడ్లపై కనిపించబోవని చెప్పారు నాగ్పూర్ లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సూచనల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు అందుకు సంబంధించిన ఆదేశాలపై గురువారమే సంతకం చేసినట్లు గడ్కరీ చెప్పారు ప్రభుత్వానికి చెందిన ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్న ఏ వాహనమైనా పదిహేను ఏళ్లు దాటితే తుక్కు కింద మార్చనున్నట్లు తెలిపారు ఇదే విషయమై రాష్ట్రాలకు సందేశం పంపినట్లు చెప్పారు తమ పరిధిలో ఉన్న పాత బస్సులు ట్రక్కులు కార్లు సైతం తుక్కు కింద మార్చాలని సూచించారు ప్రముఖ యోగా గురువు రామ్దేవ్ బాబా మహిళల గురించి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు దుస్తులు ధరించకపోయినా వారు బాగుంటారని పేర్కొన్నారు మహారాష్ట్రలోని ఠానేలో పతంజలి యోగా పీఠం ముంబై మహిళల పతంజలి యోగా సమితి శుక్రవారం నిర్వహించిన యోగా సైన్స్ శిబిరంలో పాల్గొన్న రామ్దేవ్ బాబా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ భార్య అమృత సహా పలువురు మహిళలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు యోగా శిక్షణ కార్యక్రమం ముగిసిన వెంటనే అక్కడ ఓ ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది దీంతో యోగా దుస్తుల్లో వచ్చిన మహిళలకు వాటిని మార్చుకునేందుకు సమయం దొరకలేదు ఆ పరిస్థితిపై స్పందించిన రామ్దేవ్ ఇంటికి వెళ్లాక చీరలు ధరించొచ్చని పేర్కొన్నారు స్త్రీలు చీరల్లో సల్వార్ సూట్లలో అందంగా ఉంటారని తన కళ్లకైతే వారు అసలేం ధరించకపోయినా బాగుంటారని నోరు జారారు ఆ వ్యాఖ్యలపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఎన్నికల్లో ధన ప్రభావం పెరుగుతుందని అనడానికి గుజరాత్ ఎన్నికలు అద్దం పడుతున్నాయి ప్రధాన పార్టీలైన భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఈసారి కూడా ధనవంతులకే ఎక్కువగా టికెట్లు ఇచ్చాయి తొలి దశ ఎన్నికలు జరిగే ఎనభై తొమ్మిది స్థానాలకు గాను భాజపా డెబ్బై తొమ్మిది మిలియనీర్లను బరిలోకి దించింది కాంగ్రెస్ నుంచి అరవై మంది ఆప్ తరఫున ముప్పై మంది మిలియనీర్లు పోటీ చేస్తున్నారు గుజరాత్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో అధికారం చేపట్టేందుకు సర్వశక్తులు వడుతున్న ప్రధాన పార్టీలు సంపన్నులకే ఎక్కువగా టికెట్లు ఇచ్చాయి వచ్చే నెల ఒకటో తేదీన ఎనభై తొమ్మిది స్థానాలకు తొలి దశ పోలింగ్ జరగనుండగా ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు అందులో రెండు వందల పదకొండు మంది సంపన్నులు ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేడు గుజరాత్ తొలి దశ ఎన్నికల్లో తొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు మంది పోటీ చేయగా అందులో నూట తొంభై ఎనిమిది మంది మిలియనీర్లు ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో సంపన్నులు ఇరవై ఒక్క శాతం ఉండగా 
ఈసారి ఆ సంఖ్య ఇరవై ఏడు శాతానికి పెరిగింది పార్టీల వారీగా చూస్తే అధికార భాజపా ఎక్కువ మంది ధనవంతులకు టిక్కెట్లు ఇచ్చింది తొలిదశ ఎన్నికలు జరిగే ఎనభై తొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో కమలం పార్టీ తరఫున డెబ్బై తొమ్మిది మంది మిలియనీర్లు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఐదు మంది సంపనులకు టిక్కెట్లు ఇచ్చింది ఆప్ ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుండగా అందులో ముప్పై మూడు మంది మిలియనీర్లు ఉన్నారు తొలిదశలో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థుల సగటు ఆస్తులు రెండు వేల పదిహేడులో రెండు పాయింట్ ఒకటి ఆరు కోట్లు కాగా ఈసారి ఆ మొత్తం రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది కోట్లకు పెరగడం విశేషం మరోవైపు పార్టీల వారీగా అభ్యర్థుల సగటు ఆస్తుల్లోనూ భారతీయ జనతా పార్టీయే ముందుంది భాజపా అభ్యర్థులు సగటు ఆస్తులు పదమూడు పాయింట్ నాలుగు సున్నా కోట్లు కాగా కాంగ్రెస్ ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది ఆప్ అభ్యర్థుల సగటు ఆస్తుల విలువ ఒకటి కోట్లుగా ఉంది భారతీయ ట్రైబల్ పార్టీ అభ్యర్థుల సగటు ఆస్తుల విలువ ఇరవై కోట్లుగా ఉంది నూట కోట్ల ఆస్తులతో భాజపా అభ్యర్థి రమేష్ తిలాల అత్యంత సంపన్నుడిగా నిలిచారు ఆయన దక్షిణ కోట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు నూట అరవై రెండు కోట్ల ఆస్తులతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఇంద్రనీల్ రాజ్ గురు తర్వాత స్థానంలో ఉన్నారు ఈయన తూర్పు రాజ్ కోట్ నుంచి అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్నారు బహుజన సమాజ్ పార్టీ తరఫున తాపీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్న రాకేష్ భాయ్ గమిట్ అత్యంత తక్కువ ఆస్తులు కలిగిన అభ్యర్థిగా నిలిచారు ఆయన పేరుపై కేవలం వెయ్యి రూపాయల ఆస్తులు మాత్రమే ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు భావనగర్ నుంచి స్వతంత్రునిగా పోటీ చేస్తున్న జయబెన్ బొరీచా మూడు మరో స్వతంత్రుడు సమీర్ ఫక్రుద్దీన్ షేక్ తన పేరున ఆరు వేల విలువైన ఆస్తులు మాత్రమే ఉన్నట్లు ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో తెలిపారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఇంద్రనీల్ రాజ్ గురు డెబ్బై ఆరు కోట్ల అప్పులతో ముందు వరుసలో ఉన్నారు హస్తం పార్టీకి చెందిన బాచుబాయ్ అరేతియా ముప్పై కోట్ల అప్పులతో రెండో స్థానంలో నిలిచారు గిరీష్ సోమనాథ్ నుంచి ఆప్ తరఫున బరిలో ఉన్న జగ్మాల్ వాలా ఇరవై ఐదు కోట్ల అప్పులు ఉన్నట్లు ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో పేర్కొన్నారు తొలిదశ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన వారిలో ముప్పై ఏడు మంది పాన్ కార్డ్ సంఖ్య పేర్కొనకపోవడం గమనార్హం ఉత్తరప్రదేశ్ గోరఖ్పూర్ లోని బంగారం దుకాణంలో ఓ మహిళ పట్టపాగిలే దొంగతనానికి ఓడిగట్టిన విధానం విస్మయానికి గురి చేసింది దుకాణదారుల కళ్లు గప్పి పది లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాన్ని మహిళ చోరీ చేసింది నవంబర్ పదిహేడున దుకాణంలో రద్దీ ఉన్న సమయంలో నలభై ఐదు ఏళ్ల మహిళ వచ్చినట్లు దుకాణదారులు తెలిపారు కొన్ని ఆభరణాలను చూసిన మహిళ అదును చూసి ఓ నగల బాక్స్ పై మరో డబ్బాను ఉంచింది దుకాణ యజమానితో సహా పనివారు అక్కడే ఉన్నా రెప్పపాటు కాలంలో ఆ డబ్బాను చీర చాటును దాచిపెట్టింది ఓ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ను ఆ డబ్బాకు అడ్డుగా పెట్టి తనకు ఆభరణాలు నచ్చలేదంటూ అక్కడి నుంచి జారుకుంది పది లక్షల సొత్తు పోయిందని తెలుసుకున్న యజమాని ముందుగా అక్కడి పనివారిని అనుమానించారు తర్వాత సీసీటీవీని పరిశీలించగా విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది